Long before we even begin operating a new project, we are already planning for the day we turn the site back to the community. It's this philosophy that helped transform a former mine site into a thriving ecotourism resort and that created new ski runs in the middle of the South Dakota Badlands. This is a unique partnership. We have a gold mine um, next to a ski hill. You don't put those two together usually. Well, Terry Peak uh, history started back at about 1932. Uh, we have uh, 1,100 vertical feet here. We uh, run up to 3,000 to 4,000 skiers on our busiest days. This uh, partnership got formed back in the early 80s. Uh, we've been working with them uh, ever since, uh, doing little projects here and there. They've actually come to the table with stuff where the other mines haven't. They got involved with building the large day lodge down at the bottom of the hill. And it's become a fantastic partnership with them ever since. It's the good neighbor that you wish you had at a lot of other businesses that you worked with. We have a, a job to do and a business to run, but part of that business is the partnerships. And we spend a lot of time uh, working with our neighbors, uh, working in the community to, to help them uh, also increase their business so that we're, uh, in the end, we, we're all better. Uh, the legacy that uh, we hope uh, will be here when we're gone is that they will look back and say, uh, this was created in a partnership with a gold mine. We are not just here uh, to, to mine gold. We are here to help create a community. A thousand miles from the Black Hills, Carolina Rodriguez and her team continue to transform our former San Martin mine site into a prospering, self-sustaining local business. La Fundación San Martín hemos desarrollado varios proyectos como ser turismo, como ser agronegocios. En el centro ecológico contamos con un hotel con 38 habitaciones. Estamos en un periodo de certificación en convertir el hotel en un hotel verde. Entonces ese es un gran logro y estamos trabajando mucho para que en el futuro este lugar sea visitado por muchas personas y ahorita estábamos inaugurando durante este, este fin de semana lo que es el spa termal. Este ya se hace con fines medicinales y estamos esperando captar pues muchas personas tanto de la tercera edad como personas que vengan por salud y bienestar. Este es un... Un ejemplo de un buen cierre de una mina, el potencial que se está dejando aquí para la sostenibilidad y el desarrollo del municipio de San Ignacio. Eh, con la fundación también con el objetivo de crear lo que es más fuentes de empleo y lograr la sostenibilidad, también contamos con lo que es una finca. En la finca pues tenemos varios productos de que va desde la cría de tilapia, cría y engorde de tilapia, hasta el, la cría y engorde de lo que son cerdos. Y en, en este momento estamos trabajando alrededor de 50 personas, lo que es eh, directa e indirectamente, ¿verdad? Y esperamos llevar a un 25% más en los próximos dos años, que vayamos teniendo, pues eh, eh, la idea es poder suplir todas esas necesidades de empleo en San Ignacio. Bien es cierto, toda industria genera impactos en el medio ambiente, pero el tema es cómo eh, mitigar esos impactos, cómo controlar esos impactos, para que eh, posterior a, o al cierre de una, de una actividad minera como esta, pues sea ejemplar y que realmente le sirva a las comunidades, que sea un orgullo para las comunidades. Eh, me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa de haber sido parte de este equipo que inició haciendo la, esta transformación.